வெல்கம் அவர் கமலா சமையல் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிசிபிலாபாத் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிசிபிலாபாத் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம ரைஸும் தோரம் பருப்பும் நான் ஊற வச்சுருக்கேன் மெஷர்மெண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ரைஸு தோரம் பருப்பு ஹாஃப் கிளாஸ் அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த பிசுபிலாபாத் செய்கிறதுக்கு நமக்கு முக்கியமான ஒரு பொடி வேணும் அந்த பொடி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துக்கோங்க தனியாக ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஆறு வரமிளகா ஹாஃப் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அடுத்தது சாம்பார் பொடி அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கேரட் வந்து நான் ஒரு கேரட் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் முருங்கக்காய் முள்ளங்கி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காவும் எடுத்திருக்கேன் இதை கட் பண்ணலை நம்ம போடும்போது கட் பண்ணலாம் கருப்பாகிடும் அதனால் போடும்போது நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டொமேட்டோ டொமேட்டோ மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கொடமிளகா பெரிய கொடமிளகா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு வெண்டைக்காய் பூண்டு ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க புளி வந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சங்காய் சைஸாக அதை ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து கடுகு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் கொத்தமல்லியும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கருவேப்பிலையும் எடுத்துக்கலாம் பேன் போட்டாச்சு நான் அயன் பேன் தான் போட்டிருக்கேன் நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குலாம் அயன் பேன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக ஆயில் வெட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த சாமான் ஜீரகம் உளுந்து வெந்தியம் கடலைப்பருப்பு தனியா மிளகு மிளகா எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுருவோம் எல்லாம் ஒன்றாவே போட்டுருலாம் இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை வறுத்துப்போம் பாருங்கள் இப்போ வாசனை நல்லா வருது இந்த அளவு வதங்கினா போதும் நல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப கருக விடக்கூடாது தேங்காய் நான் இப்போ காட்டை மறந்துட்டேன் ஒரே ஒரு பர்தன் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி அதுவும் இதோடைய சேர்த்துக்கலாம் இதே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம் கொஞ்சம் இதுவும் வதங்கணும் லைட்டாக இதையும் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் நல்லா வதங்கி போதும் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் நம்ம மிக்சியில் போடுறதுக்கு கடாய் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் விட்டுப்போம் ப்ளஸ் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் கடுகு போட்டுடலாம் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் இந்த மிளகா ஒன்று போட்டுருலாம் கிள்ளி போட்டுருவோம் பூண்டை நம்ம நம்ம இடிச்சுக்கலாம் பூண்டை இதில் போட்டு லைட்டாக ஒரு இடி இடித்து போட்டுருக்கலாம் போட்டுருவோம் லைட்டாக வதக்கினா போதும் நம்ம எல்லாமே குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் 
கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் போட்டாச்சு பீன்ஸ் போட்டுடலாம் கேப்சிகம் போட்டுருவோம் முள்ளங்கி போட்டுடலாம் முருங்கக்காய் போட்டுடலாம் உங்கள்கிட்ட என்ன காய் இருக்கோ நீங்கள் போடலாம் இன்னும் அவரைக்காய் இந்த மாதிரி காயெலாம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வெண்டக்காவும் இதில் போட்டுருவோம் கத்திரிக்காவும் கட் பண்ணி போடணும் பாருங்க கத்திரிக்கா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அதில் போட்டுருலாம் போட்டு நம்ம நல்லா ஒரு வதக்க வதக்கிட்டோம் கட் பண்ண டொமேட்டோஸும் நம்ம இப்போ போட்டுடலாம் இதை நம்ம வதக்கிட்டோம் ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை நம்ம லைட்டாக வதங்கினா போதும் நம்ம குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பெருங்காயம் சாம்பார் பொடி மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம் அதையும் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம பொடி பண்ணுவோம் இது வதங்கிட்டோம் இப்போ நம்ம இது நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம வறுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலாலாம் நம்ம இப்போ பொடி பண்ணிடலாம் தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கலாம் நம்ம இதை நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம் அந்த குக்கரில் உள்ள அந்த பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் இந்த கிளாஸில் தான் நம்ம வந்து டூ கிளாஸஸ் எடுத்தோம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ரைஸ் ஹாஃப் கிளாஸ் தோரம் பருப்பு இப்போது ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்குனால் நம்ம இது வந்து நார்மல் சாப்பாட்டு அரிசி இல்லைங்களா அதனால் நம்ம வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் எடுத்துப்போம் ஒரு கிளாஸுக்கு அப்போது டூ கிளாஸ் அளவுக்கு ஃபைவ் கிளாஸ் ஆகும் காய்க்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம விசபிளாக பார்த்தனால மூ த்ரீ கிளாஸ் விடணும் ஸோ நைன் கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரை நம்ம இதில் விடணும் ஸோ மெஷர் பண்ணி நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம நைன் கிளாஸ் வாட்டர் இதில் விடணும் விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம் நம்ம இன்னும் குக்கர் வைக்கலை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை ப ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சோம் இல்லைங்களா அதை வடிகட்டி எடுத்துருவோம் புளி தண்ணி இதிலே ஊற்றிடுவோம் இது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இல்லையா பாதி வெந்துருச்சு காய் இப்போ நம்ம இதை குக்கரில் அந்த பா அரிசி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பாத்திரத்தை போட்டுடலாம் அரிசி தண்ணி எல்லாம் ஊற்றிருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து இதில் போட்டுருவோம் பாருங்கள் எல்லா காயும் இதில் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் குக்கர்லேயும் நம்ம நான் ஏற்றிட்டேன் குக்கரில் போட்டாச்சு நம்ம ஒரு இந்த பாருங்கள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் கலர் நல்லா வரும் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நான் அதுக்குள்ளே இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இந்த தூளை நம்ம முக்கியமாக இதில் சேர்க்கணும் இந்த தூளை சேர்த்துடலாம் கூட கொத்தமல்லியும் போட்டுருவோம் 
டீஸ்பூன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு எயிட் விசில்ஸ் வரட்டும் எயிட் விசில்ஸ் வந்தோடனே நம்ம பார்ப்போம் நல்லா குழையணும் அதனால் ஒன்று ரெண்டு விசில் நம்ம ஜாஸ்தியே விடலாம் சரிங்களா எயிட் விசில் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிருச்சு ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் நல்ல டேஸ்டியான பிசபிலாபாத் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக எல்லா காயும் போட்டு நம்ம இந்த சாம்பார் சாதம் செஞ்சுட்டோம் இன்றைக்கி நான் சைட் டிஷ்ஷாக பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதோட டீட்டெயில் வீடியோ வேணும்னா என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இது ஒரு வீடியோவாகவே வரும் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் கமலா சமையல் தமிழ் பாய்